ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் படிக்க ரெடியாக இருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் எக்ஸாம் ஸ்டடி அட்லீஸ்ட் ஃபோர் ஃபார்முலா இன் அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷனுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் நம்ம எப்போவுமே எப்படி சொல்லுவோம் ஏபி ஏபின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஏபி அதான் அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷன் ஒரு நாலு ஃபார்முலாஸ் அது நீங்கள் என்ன செய்யுங்க ஃபார்முலாஸ் படிக்க கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்கிறவங்க படிச்சுட்டு போகணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்டு டிஎன் எப்படி ஃபைண்ட் எல்த் டேம் ஃபைண்ட் எல்த் டேம் எல்த் டேமை எப்படி கண்டுபிடிப்போம் டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி நான் சொல்லும் போதே படிச்சுருங்க டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி எப்படி கேட்பாங்க ஃபைண்ட் செவன்டீன்த் டேம் ஃபைண்ட் டுவெண்ட்டி டேம் அந்த என்னில் என்ன போடணும் டி டுவெண்ட்டி டி செவன்டீன் அப்படி போடணும் அதான் ஃபைண்ட் எந்த் டேம் ஃபைண்ட் செவன்டீன்த் டேம் ஃபைண்ட் டுவெண்ட்டி டேம் அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டி இதில் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷனை கூட நான் உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிறேன் அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஒரு சப்போஸ் ஃபோர் நைன் ஃபோர்டீன் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா அப்படி எயிட்டி ஃபோர் வர ஒரு சீரீஸ் இருக்கு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு டேம் சீக்வன்ஸ் அண்ட் சீரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டேமில் ஏ ஃபஸ்ட்டு டேம் எப்போவுமே என்ன சொல்லணும் ஏ ஃபஸ்ட்டு டேம் என்ன சொல்லணும் ஏ லாஸ்ட்டு டேம் என்ன சொல்லணும் எல் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன சொல்லணும் டி இதை மறக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னது ஏ லாஸ்ட்டு டேம் என்னது எல் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னது டி இப்போ இதில் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டேம் என்னது ஃபோர் லாஸ்ட்டு டேம் என்னது எயிட்டி ஃபோர் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் எப்படின்னா T2 டூ மைனஸ் டி ஒன் செகண்ட் டேர்ம்ல இருந்து ஃபஸ்ட் டேர்மை சப்ராக் பண்ணும் நைன் மைனஸ் ஃபோர் என்னது ஃபைவ் அதுதான் என்னது காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டி டிஏ வந்து என்னது செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஓகே அல்லாட்ட தேர்ட் டேர்ம் மைனஸ் செகண்ட் டேர்ம் எல்லாமே சேமாக தான் இருக்கும் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் டி அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சா ஏனா ஏனா ஃபஸ்ட் டேர்ம் லாஸ்ட் டேர்ம்னா எல் எல் தான் என்னது லாஸ்ட் டேர்ம் எயிட்டி ஃபோர் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் என்னது டி டி என்ன செய்யணும் செகண்ட் டேர்ம்ல இருந்து ஃபஸ்ட் டேர்மை நம்ம சப்ராக் பண்ணணும் அப்போ ஃபைண்ட் டிஎன் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டு டி இப்போ டுவெண்ட்டி எத் டேர்ம் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி ஃபார்முலா எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் இந்த ப்ளஸ் ஒன் தனியாக இருக்கணும் இதோடு சேர்ந்து வரக்கூடாது எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதே எடுத்துக்கோங்க எல் என்னது எயிட்டி ஃபோர் ஏ என்னது ஃபோர் பை டி என்னது நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் ஓகே இல்லையா நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் டேர்ம்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா எல் மைனஸ் ஏ பை டி ப்ளஸ் ஒன் தேர்டு சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் டேர்ம்ஸ் சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் டேர்ம்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா எப்படி எஸ்என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன்டூ டி இப்போ இதில் வந்து லாஸ்ட் நம்பர் கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க எயிட்டி ஃபோர் இந்த மாதிரி என்ன செய்யாது இருக்காது வெறும் காமன் ஏயும் காமன் டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் என்ன செஞ்சுருப்பாங்க கொடுத்துருப்பாங்க எது தெரியாது லாஸ்ட் டேர்ம் தெரியாது அப்போ சம் ஆஃப் ஃபஸ்ட் என் டேர்ம்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா எஸ்என் ஈக்குவல் டு என் பை டூ ப்ராக்கெட் டூ ஏ ப்ளஸ் என் மைனஸ் ஒன் இன் டூ டே புரிஞ்சிச்சாமா கொஞ்சம் ஈஸியாக படி படிச்சுக்கலாம் ஓகே அடுத்து சம் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் அப் டு எல் கடைசி நம்பர் கொடுத்துருந்தா எஸ்என் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் என் பை டூ ஏ ப்ளஸ் என் எஸ்என் ஈக்குவல் டு இஃப் எல் இஸ் கிவன் இஃப் எல் எல் கடைசி லாஸ்ட் டேர்ம் கொடுத்துருந்தா நமக்கு சம் கண்டுபிடிக்க எப்படி என் பை டூ A plus L. ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அர்த்தமெட்டிக் ப்ராக்ரஷனில் நாலு ஃபார்முலா கொஞ்சம் படிச்சுட்டு போனால் கூட நமக்கு எக்ஸாமில் நமக்கு ஈஸியாக அட்டன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேயா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்